Geplant. Hier in der Fachschaft planen wir gerade die nächste Orientierungsphase für die neuen Studierenden. Sich organisieren und mit anderen kommunizieren zu können, ist dabei super wichtig, wie in einer Firma. Ich bin Lisa, ich studiere am Karlsruher Institut für Technologie. Heute zeige ich euch, dass man damit ins Management einer großen Firma kommen kann. Ich besuche dazu Christian Miller. Er hat am KIT Elektroinformationstechnik studiert und arbeitet jetzt bei ZF am Bodensee. Dort managt er die weltweit aufgestellte Softwareabteilung. Hallo Elisa, schön, dass du mich besuchst. Hi Christian, danke für die Einladung. Das ist aber ein interessantes Büro. Ja, hier arbeite ich auch manchmal. Wie das? Geht das in so einer Führungsposition, wie du sie hast? Ja, das ist bei uns für alle Positionen heute das neue Normal. Wir haben in vielen Fällen gar keine festen Büros mehr und auch mobiles Arbeiten gehört ganz normal dazu. Das klingt gut. Was wird denn bei ZF gemacht? ZF ist ein globaler Technologiekonzern. Wir liefern Komponenten und Systeme für Mobilität, für Fahrzeuge und für Industrietechnik. Aber komm, das zeige ich dir einfach mal. Wie du siehst, hatten sich über die letzten 100 Jahre unsere Produkte massiv gewandelt, von den rein mechanischen Produkten hin zu Produkten mit enorm hohem Elektronik- und Softwareanteil hier. Und was ist das? Das ist unser Shuttle. Das ist ein super Beispiel für das Zusammenspiel der ganzen Komponenten. Das ist elektrisch angetrieben, fährt autonom. Wow, beeindruckend. Was genau war deine Aufgabe bei der Entwicklung? Ich persönlich schreibe leider keinen Code mehr dafür, aber Kolleginnen und Kollegen aus meinem Team haben ganz viel Software dafür geschrieben und entwickelt. Und wofür braucht man dabei speziell Elektroinformationstechnik? Das bringt genau alle Sachen zusammen. Die Elektrik, die Elektronik, die Hard- und Software, das komplette Systemwissen. Und es gehört nicht nur das Programmieren dazu, sondern auch sich gemeinsam im Team abzustimmen. Das machen wir in Besprechungsräumen, da zeige ich dir gerne jetzt mal ein. Wie kann man sich so eine Entwicklungs- und Zusammenarbeit vorstellen? Was macht der Manager dabei? Der Manager hat eigentlich zwei Hauptaufgaben, Thema setzt sich. Zum einen im Alltag ganz viel den Mitarbeitern helfen zu gucken, wo brauchen sie Hilfe, den Hilfe organisieren, richtigen Leute organisieren. Das sein. Und dann geht es darum, die Zukunft vorzubereiten. Zu überlegen, was sind die richtigen Themen, was müssen wir dafür machen. Das sind die zwei Hauptaufgaben. Hast du die Skills dafür schon in der Uni gelernt? Ja, viele davon tatsächlich schon. Also wir haben in Laborpraktika auch das Thema Teamwork schon wichtig während des Studiums gewesen. Und die technischen Grundlagen, die sind auch nach wie vor auch in meinem Job ganz, ganz wichtig, die Themen verstehen zu können. Konntest du dir damals schon vorstellen, heute in der Managementposition zu arbeiten? Nein, ich habe tatsächlich Elektroinformationstechnik studiert, weil ich Spaß daran hatte. Ich habe schon immer mit Computern und auch Elektronik was gemacht und dann hat sich das mit der Zeit so entwickelt. Ich bin da reingewachsen. Und wo startet man da? Also bei mir war es so, ich habe schon früh während des Studiums den Bezug zur Praxis gesucht. habe Industrie, Praktikum, Bachelorarbeit, Masterarbeit gemacht. Übrigens auch gerne bei ZF, vielleicht schon als Ferienjob. Das gebe ich gerne auch so weiter. Das war super interessant. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ganz vielen lieben Dank dir fürs Kommen.